ప్రజలు ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా పోలీసులు ఎన్ని చర్యలు చేపట్టినా దొంగలు మాత్రం రెచ్చిపోతున్నారు సామాన్య ప్రజలకే కాదు పాలకులకు కూడా చుక్కలు చూపిస్తున్నారు ఆదిలాబాద్ ఎంపీ నగేష్ ఇంట్లో భారీ చోరీకి పాల్పడ్డ దుండగులు పదిహేడు లక్షలు విలువ చేసే నగలు డెబ్బై వేల నగదు దోచుకెళ్లారు ఎంపీ ఇంట్లో దొంగతనం విషయం తెలిసి స్థానికులంతా అవాక్కయ్యారు ఆదిలాబాద్ హౌజింగ్ బోర్డు కాలనీలో ఎంపీ నగేష్ నివాసం ఉంది అర్ధరాత్రి సమయంలో ఇంటి తలుపులు పగలగొట్టి లోపలికి ప్రవేశించిన దొంగలు అల్మారాలోని వస్తువులన్నీ చిందరవందరగా పడేశారు దొరికిన కాడికి దోచుకెళ్లారు ఎంపీ ఇంట్లో దొంగతనానికి వచ్చిన దుండగులు చాలా తెలివిగా వ్యవహరించారు ఇంట్లోని సీసీ కెమెరాలను ధ్వంసం చేసి ఫుటేజ్ కి సంబంధించిన హార్డ్ డిస్క్ ను కూడా ఎత్తుకెళ్లారు దీంతో పోలీసులకు కూడా ఎలాంటి ఆధారం లేకుండా పోయింది తన ఇంట్లో జరిగిన భారీ దొంగతనంపై ఎంపీ నగేష్ స్పందించారు ఇంటెలిజెన్స్ పోలీసులు తన ఇంటికి భద్రత కల్పించడంలో ఫెయిల్ అయ్యారని అన్నారు చోరీ జరిగిన తరువాత సమాచారం ఇచ్చిన గంటకు పోలీసులు వచ్చారని చెబుతున్నారు తాను ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోనే ఉన్నానా అన్న డౌట్ కలుగుతోందన్నారు ఎంపీ ఇంట్లో దొంగతనం జరిగితే కనీసం వాచ్ డాగ్లతో విచారణ జరపకపోవడం దారుణమంటున్నారు నగేష్ ఈ ఘటనపై స్థానిక ఎస్పీ కూడా స్పందించలేదని తెలిపారు ఒక ఎంపీ ఇంటికే రక్షణ లేకపోతే మాకెలా రక్షణ కల్పిస్తారని ప్రజలు తనను ప్రశ్నించే అవకాశం ఉందన్నారు జిల్లాలో పోలీసులు ప్రజలకు భద్రత కల్పిస్తామనే నమ్మకం కలిగించాలని సూచించారు అయితే దొంగతనం జరిగిందని సమాచారం ఇచ్చిన గంట తరువాత కూడా నేను ఉదయం ఫైవ్ టు సెవెన్ కట్లా లోకల్ పోలీస్కి ఇన్ఫామ్ చేశాను వచ్చిన తర్వాత ఏదో చూసిపోదామని కాదు ఇన్సిడెంట్ జరిగిందని చెప్పేసి చెప్పా ఫస్ట్ వాళ్ళు జాగిలాలను తీసుకురావాలి చూసిన తర్వాత జాగిలాలు అయిన తర్వాత క్లూ టీమ్స్ తీసుకొచ్చేసి అవన్నీ కూడా ఆనవాల్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి తీసుకు తీసుకెళ్ళాలి రావడమే లేట్గా రావడం అంటే పూర్తిగా సరే చల్తాలే నడుస్తుందిలే అనే విధంగా వ్యవహరించారని చెప్పేసి నేను భావిస్తున్నా దొంగతనం జరిగిందని సమాచారం ఇచ్చిన గంట తరువాత కూడా పోలీసులు ఎందుకు రాలేదన్నదే ఇప్పుడు బిగ్ క్వశ్చన్ గా మారింది ఆ సమయంలో పోలీసులు ఎక్కడున్నారు వేరే కేసు విషయంలో ఎక్కడికైనా వెళ్లారా లేక ఎలాగో దొంగతనం జరిగిపోయింది కదా అని లైట్ తీసుకున్నారా అసలు ఎందుకు వాళ్లు వెంటనే స్పందించలేదన్న దానిపై రకరకాల అనుమానాలు తలెత్తుతున్నాయి ఎంపీ ఇంట్లో చోరీ జరిగితేనే పోలీసులు గంట తరువాత స్పందించారంటే సామాన్య జనం ఇంట్లో చోరీ జరిగితే ఏంటి పరిస్థితి అన్న డౌట్ వస్తోంది ప్రభుత్వం కూడా రాష్ట్రంలో పోలీసు డిపార్ట్మెంట్ ను మరింత పటిష్టం చేసేందుకు కోర్టులు ఖర్చు పెడుతోంది లక్షలు పెట్టి ఒక్కొక్క పోలీస్ స్టేషన్ కు కొత్త వాహనాలు పంపిణీ చేసింది అన్ని వేళల్లో పెట్రోలింగ్ చేసేందుకు వీలుగా అధునాతన టెక్నాలజీ కలిగిన వాహనాలు ఇచ్చింది ప్రభుత్వం అయినా దొంగతనాల సంఖ్య తగ్గట్లేదు దొంగలు ఎప్పట్లానే రెచ్చిపోతున్నారు చివరికి ఒక ఎంపీ ఇంట్లోనే భారీ చోరీకి పాల్పడి గట్టి సవాల్ విసిరారు చిన్న చిన్నటువంటి ఇబ్బంది జరిగిన దయచేసి ప్రజలు పోలీసులకు బాగా సహకరించారా సిటిజన్ ఫ్రెండ్లీ పోలీసు ఉండాలని ఎక్కడ కోరుకుంటున్నాము పోలీస్ ఫ్రెండ్లీ సిటిజన్ కూడా అట్లా ఉండాలా ఎక్కడ ఏ క్రైమ్ జరిగినా పోలీసులకు తెలియజేయాల్సినటువంటి సంస్కృతి ఆ కల్చర్ బాగా డెవలప్ కావాలి ప్రజల మధ్య తద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆర్థిక ప్రగతికి దూరపడడానికి పోలీస్ శాఖ చేస్తున్నటువంటి సేవ ఇదే విషయంపైన స్పందించడానికి డిఎస్పీ లక్ష్మీనారాయణ మనకు ఫోన్ లైన్ లో అందుబాటులో ఉన్నారు లక్ష్మీనారాయణ గారు ఈ రోజు సాక్షాత్ ఒక ఎంపీ ఇంట్లోనే దొంగలు చాలా పకడ్బందీగా దొంగతనం చేయడం జరిగింది మరి నగేష్ గారు కూడా ఆరోపిస్తూ ఉన్నారు పోలీసులు చాలా లేట్ గా రియాక్ట్ అయ్యారు అని చెప్పి మీరేమంటారు లేదండి టైం కే మేము రియాక్ట్ అయినాము తర్వాత మేము మూడు టీములు కూడా ఫామ్ చేయడం అయింది ఒక సస్పెక్ట్ గురించి కూడా తిరుగుతున్నారు మూడు టీములు అతని ఫోన్ పర్టికులర్స్ ని బట్టి దాన్ని బట్టి మేము అతని కోసం తిరగడం కూడా జరుగుతుంది ఒక డిఎస్పి ఒక సిఐ ఒక ఎస్ఐ మూడు టీములుగా తిరుగుతున్నారు త్వరలోనే పట్టుకుంటాం వాళ్ళని 
ఎలాంటి క్లూస్ మీరు సేకరించారండి కనీసం ఆ ప్రాంతానికి వాచ్ డాగ్స్ కూడా రాలేదని కూడా చెప్తున్నారు వాచ్ డాగ్స్ ఏముండవండి అది హెచ్బి అంటే హౌస్ బ్రేకింగ్ దాంట్లో ఫింగర్ ప్రింట్స్ క్లూస్ టీమ్ పోతుంది క్లూస్ టీమ్ దాన్ని ఇది చేసింది ఓకే అంటే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే దొంగలు చాలా స్వైర విహారం చేస్తున్నారండి చాలా చోట్ల కూడా దొంగతనాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి బట్ ఒక ఎంపీ ఇంట్లోనే దొంగతనం జరిగింది మరి భద్రత వైఫల్యం ఇక్కడ కొట్టొచ్చినట్టుగా కనిపిస్తోంది మరి మీరేం చెప్తారు భద్రత వైఫల్యం ఏం కాదండి ఇది గత రెండు నెలల నుంచి కూడా ఒక అఫెన్స్ లేదు దొంగతనం అనేది ఒక పాత అఫెండర్ బయటకు వచ్చారు అతను పోలీస్ మూవ్మెంట్ ను బట్టి అఫెన్సెస్ చేస్తాడు ఆ రోజు బీట్ కూడా ఉంది ఆ ఏరియాలో కాబట్టి మూమెంట్ ను బట్టి చేస్తారు అతన్ని మేము పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాం ఓకే జనరల్ గా ప్రజాప్రతినిధులు ఉన్నటువంటి ఏరియాలో నార్మల్ గా కొంచెం పెట్రోలింగ్ లాంటిది ఎక్కువ ముమ్మరం చేస్తూ ఉంటారు కదా బట్ ఆ టైమ్ లో అది లేదని మనం అనుకోవచ్చా ఇది లేదండి మనకు ఆ పెట్రోలింగ్ వెహికల్స్ ఉన్నవి తర్వాత బీట్లు ఉన్నవి ఎప్పుడైనా గాని దొంగ దొంగలు అనే వాళ్ళు ఈ మెయిన్ గా హెచ్బి అంటే హౌస్ బ్రేకింగ్ చేసే వాళ్ళు పోలీస్ మూవ్మెంట్ ని చూసేసి దాన్ని బట్టి వాళ్ళు చేస్తుంటారు అది ఎవరన్నది కూడా మేము ఐడెంటిఫై చేసినాము అతని కోసం వెతుకుతున్నాము సో మీరే చెప్తూ ఉన్నారు దొంగలు ఇలాంటి మూమెంట్ లో వాళ్ళు ఇలా పాల్పడతారు చోరీలకు అని చెప్పి మరి వాళ్ళకి మీరు సవాల్ గా మీరు ప్రొటెక్షన్ ఎందుకు కల్పించలేకపోతున్నారు అని మీరు అనుకుంటున్నారు ప్రజలు ఎవరికి సవాల్ గా దొంగలకు సవాల్ గా అంటే దొంగల బారిన పడకుండా ఉండేందుకు వాళ్ళు ఎలాగైతే పక్కా స్కెచ్ తో ప్లాన్ చేసి ఇంట్లో చోరీలకు పాల్పడతారో దాన్ని మీరు ఎందుకు బ్రేక్ చేయలేకపోతున్నారు Right, thank you so much, Andy. MP Nagesh, in the end of the day, the day 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 of the day. MP in the day, the day of 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 the day. ప్రజలు ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా పోలీసులు ఎన్ని చర్యలు చేపట్టినా దొంగలు మాత్రం రెచ్చిపోతున్నారు సామాన్య ప్రజలకే కాదు పాలకులకు కూడా చుక్కలు చూపిస్తున్నారు ఆదిలాబాద్ ఎంపీ నగేష్ ఇంట్లో భారీ చోరీకి పాల్పడ్డ దుండగులు పదిహేడు లక్షల విలువ చేసే నగలు డెబ్బై వేల రూపాయల నగదు ఎత్తుకు వెళ్లారు ఎంపీ ఇంట్లో దొంగతనం విషయం తెలిసి స్థానికులంతా అవాక్కయ్యారు ఆదిలాబాద్ హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీలో ఎంపీ నగేష్ నివాసం ఉంది అర్ధరాత్రి సమయంలో ఇంటి తలుపులు పగలగొట్టి లోపలికి ప్రవేశించిన దొంగలు అల్మారాలోని వస్తువులన్నీ చిందరవందరగా పడేశారు దొరికిన కాడికి దోచుకెళ్లారు ఎంపీ ఇంట్లో దొంగతనానికి వచ్చిన దుండగులు చాలా తెలివిగా వ్యవహరించారు ఇంట్లోని సీసీ కెమెరాలను ధ్వంసం చేసి ఫుటేజ్ కి సంబంధించిన హార్డ్ డిస్క్ ను కూడా ఎత్తుకు వెళ్లారు దీంతో పోలీసులకు కూడా ఎలాంటి ఆధారం లేకుండా పోయింది గతన ఇంట్లో జరిగిన భారీ దొంగతనంపై ఎంపీ నగేష్ స్పందించారు ఇంటెలిజెన్స్ పోలీసులు తన ఇంటికి భద్రత కల్పించడంలో ఫెయిల్ అయ్యారని అన్నారు చోరీ జరిగిన తరువాత సమాచారం ఇచ్చిన గంటకు పోలీసులు వచ్చారని చెబుతున్నారు గతాను ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోనే ఉన్నానా అన్న డౌట్ కలుగుతోందన్నారు నగేష్ ఎంపీ ఇంట్లో దొంగతనం జరిగితే కనీసం వాచ్ డాగ్లతో విచారణ జరపకపోవడం దారుణమంటున్నారు నగేష్ ఈ ఘటనపై స్థానిక ఎస్పీ కూడా స్పందించలేదని తెలిపారు ఒక ఎంపీ ఇంటికే రక్షణ లేకపోతే మాకెలా రక్షణ కల్పిస్తారని ప్రజలు తనను ప్రశ్నించే అవకాశం ఉందంటున్నారు ఇక జిల్లాలో పోలీసులు ప్రజలకు భద్రత కల్పిస్తామనే నమ్మకం కలిగించాలని సూచించారు అయితే దొంగతనం జరిగిందని సమాచారం ఇచ్చిన గంట తరువాత కూడా పోలీసులు ఎందుకు రాలేదన్నదే ఇప్పుడు బిగ్ క్వశ్చన్ గా మారింది ఆ సమయంలో పోలీసులు ఎక్కడున్నారు వేరే కేసు విషయంలో ఎక్కడికైనా వెళ్లారా లేక ఎలాగో దొంగతనం జరిగిపోయింది కదా అని లైట్ తీసుకున్నారా అసలు ఎందుకు వాళ్లు వెంటనే స్పందించలేదన్న దానిపై రకరకాల అనుమానాలు తలెత్తుతున్నాయి ఎంపీ ఇంట్లో చోరీ జరిగితేనే పోలీసులు గంట తరువాత స్పందించారంటే సామాన్య జనం ఇంట్లో చోరీ జరిగితే ఏంటి పరిస్థితి అన్న డౌట్ వస్తోంది
Vocês MP नगेश इन्टलो 2.13 लो कूड चोरी जर्गिंदी अपडु 5 तुलाल बंगार वेत्ति केल्लारु वाटिन इपड़ वर्कु कूड रिकवरी चेयलेदु अपडु दोंगुतनन जर्गडन तोने 6 CC क्यामरालु एरपाट चेसारु इसारु वाटिनी द्वमसन चेड So, मन्तो पाटु प्रत्यक्ष साक्षी राजुगारु, फोन लेनलो अंदु बाटलो उन्नारु, राजुगारु, असल अपड़ी एंच अरगिंदी, मीरे एंच यू सेरन? नागुमा, इम्मा सार एंपी गारु, पलिंशालललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललललल